И если мы Waterfront на Эбахуте и комьюнити делаем с Датским институтом культуры, с Советом министров северных стран, с Нордическим сообществом Северным, то я очень рада, что сегодня у нас такой своеобразный старт нового партнерства, такой публичный старт. Да? К нам присоединились Нидерланды, Голландия. Ливин и Лунг из арт-комьюнити, арт-компании, арт-сообщества «Обсерваториум», город Роттердам. И эта часть Роттерфронта называется «Who owns the river?» – «Кому же принадлежит река?» И я очень рада, на самом деле, что ребята к нам присоединились. Рут 25 лет занимается вот именно развитием темы плейсмейкинга по образованию художника, левин архитектор. Подробнее они немножко расскажут позже. И проект «Куон Дрива» реализуется при поддержке фонда креативных индустрий нидерландского. В общем, сегодня мы будем говорить о том, как э, пространство превратить в место. И расскажет нам об этом, о своем подходе, расскажет Ливен и Рут. Э, и Рут, прошу приветствовать. And we together with two other partners are the Artist Collective Observatorium from Rotterdam. And today we are happy to be in St. Petersburg, although it is a very noisy city, I must say. And that is why it's good that we're going to talk about the river and water and sort of relax. But first of all, I have to talk a little bit about ourselves, of course. And this is us. This is how an artist collective look like. Four guys. That one is me. And that is living here on the left. And Lieven is an interior architect, educated. He is a writer and a poet. He is a sculptor, and we all educated at the Academy of Arts. So we have a, we have a diploma. <laughs> yeah, it's a little bit strange as an artist to have a diploma, but I'm proud of it. <laughs> and this is me, and I'm a painter. So if you are a successful artist, I always thought the only thing you have to do is make just make beautiful paintings. And then I will be famous like now Malevich or Rembrandt or whoever. Я всегда думала, что чтобы быть стать успешным художником, достаточно создавать прекрасные произведения искусства или живописи. But unfortunately it doesn't work like that. Но к несчастью жизнь устроена иначе. And even if you are successful as a painter or an artist, и даже если вы успешный живописец или художник, this is what the end of our lives would have looked like. Вот это то, к чему мы можем прийти. You work for 45, 50, 60 years. И вот вы работаете 45, 50, 60 лет. And then there is a, a museum with a nail on the wall and your painting on it. И вот ваше произведение оказывается в музее и висит на гвозде. Вот чем оказывается скульптор музея, писатель и интерьер музея. 
I don't want to paint 60 years, 70 years and end up on a nail in a museum. И я подумал, что я не хочу заниматься искусством и рисовать 60 лет, чтобы потом оказаться в музее. Потому что музеи скучные. Все, что находится в музее, является искусством по определению. И поэтому, если что-то висит в музее, люди ходят туда и говорят, да, это искусство. Но я считаю, что музей — это очень скучно. Если кто-то пройдется голым в музее, это будет считаться искусством, а если кто-то пройдется голым по улице, вот это вызовет настоящий отклик и интерес, и вопросы. So you start thinking, what should I do? И тогда я начинаю думать, что же делать. И тогда ты начинаешь задаваться, смотреть на мир вокруг и задаваться вопросами, что же, что же делать. Like и вдруг ты видишь что-то такое. And you wonder, what is this? И задаешься вопросом, что же это. This is a monument in Sicily, Italy. Это монумент, который находится на Сицилии, в Италии. For a small city that was destroyed by an earthquake. И это монумент в память о городе, который был разрушен в результате землетрясения. There you see it. The destroyed city by an earthquake. And there was an artist. He said, I want to make this crazy monument for this little Italian town. And what he did, вы видите с левой стороны, собственно, руины этого города, который был разрушен в землетрясении. И был художник, который решил сделать монумент. So out of concrete, we make these are the streets of the village, and these are the houses. И вот вы видите улицы этого города и дома в крыше, которые он залил бетоном. And this is how big a thing like this is. И посмотрите на масштаб этого произведения. And then you think, wow. This is what I want to do. It's much more interesting than a museum. И когда видишь что-то такое, думаешь, вот чем я хочу заниматься. Это гораздо интереснее, чем музей. You draw the landscape. Interesting. Here, for example, this is a famous Dutch painter, Piet Mondrian, and he draws things like this. И это известный живописец Piet Mondrian, и он создавал такие полотна. And on the other end, you have in Holland, they call it the art of engineering. Yeah, so it's a flyover with these beautiful lines of concrete and cars and everything from the 60s, 70s, modernism. I like it. I don't like it anymore, but I used to like it. And then as a painter, you can also paint like this, like a beautiful white abstract painting. И как живописец вы можете создавать такие произведения белые абстрактные. But look at this. Но взгляните вот на это. This is the Burning Man festival in America. Это фестиваль Burning Man в Америке. Anybody ever heard of Burning Man festival? Слышали такое фестиваль? You been there? Были там. You do? It's 10,000 hippies from all over the world that go to the desert and they have a party for 10 days. And this is their campsite with tents and caravans and campers. And instead of making a mess of it, they make an abstract painting in the landscape. И вместо того, чтобы хаотично просто парковаться и жить там, они создали такой объект ландарта. Much more beautiful, right? Great. Anyway, so that's my that is our inspiration. That's why the four of us work together for 25 years now. И это вдохновение для нас, 
то, что служило вдохновением на протяжении 25 лет нашей работы. And I will introduce you in the world of architecture. And architecture, next year I will be the professor here at school, maybe, and I will teach you what architecture is. It is a, uh, okay. I have a daughter of 10 years old. And her friends ask her, what does your father do? And she found it very stupid to say my father is an artist. Maybe you recognize that better. And she also found it stupid to say that I'm an architect. Because all her friends had fathers who were architects. So she came up with the word architect. So since that time I used the word architect, that I'm an architect. And on the one hand it's about art, and art is imagination. And on the other hand it's architecture, and architecture is about function. A building always has a function. So, imagination and something with a function. That is what we do. So keep that in mind, this, this idea, in the back of your head. And we have sort of three basic ingredients for all the work we do. That is, landscape is important, storytelling is important, and again, imagination. These three things are important in every work we do. В каждой нашей работе есть три важных понятия, которые присутствуют в каждой из них. Это ландшафт, сторителлинг и воображение. Okay, we go back to the river. That's why we're here for. Но вернемся к рекам, потому что это причина, почему мы здесь. So a river is more than only the water in it. И река это гораздо больше, чем просто вода. And I switch a little bit between Rotterdam and Amsterdam. Rotterdam, this is St. Petersburg, right? So a river and a city, they belong together. Like in St. Petersburg, this is Rotterdam. Without the river, we wouldn't exist. And like in Rotterdam, also in St. Petersburg, it is difficult to have a relation with the water because there are highways in between, there are fences in between, there's all kinds of things in between us and the water. Yeah. So if you want to walk from here to the water, there's this crazy building in front of you. You cannot go through. It's an obstacle. I, I exaggerate a little bit, you understand, but that is for the discussion. <laughs> but a river begins somewhere. That is the story of a river. It has a beginning, a source. So this is how our river begins. And this is how your river begins. Who knows that uh, castle? This is a test, eh? They know? Okay, good. Great. <laughs> but it's interesting to realize that rivers have a beginning and an end. 
Исток есть устье. This is the end of our world. Это в устье реки Братердан. It ends in blue land, reclaimed land from the sea. Это такая наша, которая в море сделана. And it's all for industry. Oh. Yeah. Rotterdam has the biggest port from Europe and Asia, uh, not from Asia anymore, but from Europe anymore. Yeah. And your river is like Asia. But river was always important for work and industry. So a river is always also about economics still and it will be also in the future and this is a nice image about that uh, could be a work of art right beautiful image yeah. but the river is also about the past about the heritage why are buildings there? Why is the landscape like that? And why did we build a city like this? In Rotterdam we only have one castle like this on the river base. So we are a little bit jealous of St. Jealous of Petersburg, I must say. This is the only one we have. But there is also public art and culture on our riverbanks, anyway. In Rotterdam, we used to live with our bags to the waterfront. And now we turn around and we sort of try to embrace the water and the river. And how do we do that? This is an important sentence from space to place. You understand the difference between space and place? The whole world is a space, more or less. And if we are sitting here together, then we have a place. Right? And the place is about people and having conversation, getting to know each other. Space is everywhere. So people tend to make and love to make places. That's why we have it. И пространство, оно более-менее повсюду, весь мир это пространство, но как только люди собираются в этом пространстве, мы создаем место. So again, this is new land, reclaimed land from the sea, for industry. Да, это наше новообразование, которое на пространстве море. And in Rotterdam, people say, if we want to celebrate it, that it's ready, we need a work of art. Because a little bit of sand, yeah, how can you celebrate sand? Yeah. So instead of a bronze sculpture of the director of the port authority, <laughs> they asked contemporary artists to do something. So they invited us. So this is somewhere over here. So we came to the site, we have a look around, and we stood on top of this dune. And we start thinking, and thinking, and thinking, and that takes a long time sometimes before you have an idea. So if you're on top of a dune, and you think for one day, two days, three days, what happens? 
И вот ты стоишь на дюне, и проходит один, два, три дня. Что происходит? Это вопрос. What happens? Что происходит? Nobody knows. Никто не знает. The scent is coming. You, you, you become a dune yourself, because you catch sand, you go a little bit deeper, and if you stand long enough, you will disappear. You will be a dune. На самом деле, то, что происходит, ты становишься сам дюной, потому что ты начинаешь немного провалиться, и тебя начинает засыпать э, песком. So we decided to build a disappearing artwork. И поэтому мы решили создать произведение искусства, которое исчезнет. And that's this thing. This is a dune out of concrete. И мы создали вот такую бетонную дюну. It is a giant sculpture. Это гигантская скульптура. And you can go to it. And you can sit in it. Вы можете зайти и присесть в ней. And you are not on top of the dune, but you're in the dune. И получается, что вы как будто не на дюне находитесь, а внутри дюны. And the interesting thing is, this dune, it was sort of no man's land in the beginning. И интересная история, это то, что раньше эта дюна была пустыня. And now it is a, a place, it is a destination, somewhere you can go to. А стало местом, местом назначения, каким-то местом, куда вы можете прийти. You can look inside and here you see the, the seals, so now you have seals, you can look on the one side and on the other side you see the container terminals. So that is a crazy place where these two worlds come together. So this is what Albina wants probably in the future. Crazy artworks along the waterfront, but it's very ambitious. And at night it becomes something mysterious. It's a light, it's, it's yeah, what is it? It's a very secret, mysterious place. And I really think that there are people will have rituals over there, secret rituals that we don't know, but I hope so. Я очень надеюсь, что люди будут проводить там секретные ритуалы, о которых я пока не знаю, но очень надеюсь, что он станет таким шаманским. Yeah, and you should go very fast because in 10 years it is gone. It is covered in sand. И если вы хотите прийти к Дюну, вам надо поторопиться, потому что через 10 лет ее заметет, и она станет частью Дюны. Yeah, crazy, right? Right, okay. River and river banks. Another important thing about rivers and cities is nature. This is in the heart of the city of Rotterdam. We started realizing that what is good for animals and green is also good for people. So in our city, also a big city, we try to bring nature into the city again. Because we want to breathe, right? We want fresh air. Yeah. Am I right or not? Or do you all like cars in the city? Honestly, who wants cars in the city? And I tell you, a hundred years ago there were no cars in the world. So maybe in another hundred years they will be gone again. Look, this is how a city works. Here is the city of Rotterdam with skyline. And only five miles from the city you are in nature. All right, so that's an important thing. But the most important thing about rivers and cities are the people. Because people make cities. 
Но самое важное это отношение города и реки это люди, потому что люди создают эти города. This is what you do in a river. You want to go in with your feet and get wet feet and swim and have fun. И вот чем вы занимаетесь, собственно, на берегу реки, вы хотите зайти, помочить ножки, отдохнуть. This is what you do. And you have that also. This is what we want with a river. Предыдущая картинка была из Петербурга, а это в Петербурге, и вы видите все то же самое. You have people all over the world. The scenes are made of crazy people, and crazy people are artists, but crazy people do also crazy things, like demonstrating and writing and football. There are a city is made of a lot of different people. We have to realize that. Yeah. Еще нужно осознавать, что в городах множество разных безумцев, безумных людей, которые на демонстрации выходят, выходят на футбольные матчи. И, и безумцы это не только художники, но и все вот эти разнообразные люди, yeah. которые в городе живут. But the river is also about romance and love. Here. This is St. Petersburg, actually, right? <laughs> we're going to watch it. We're going to watch tonight. I think we're going to watch television on the riverbank. Yeah, that's funny. Реки также связаны с романтикой, и вот посмотрите фотографии из Петербурга. Дорогая, мы сегодня посмотрим телевизор на берегу реки. But there should be places like this. Мы должны быть в такие места. Because if we don't have places like this, the world will be overdesigned. Если нет таких мест, то в мире будет слишком много дизайна. Even like it is, it's nice. Иногда нужно просто оставить места, как они есть, в покое, и это тоже хорошо, что есть такие места. Может быть, только от мусора стоит избавиться здесь. Вот когда я смотрел на Санкт-Петербург, мы идем в Санкт-Петербург, и потом вы посмотрите интернет, и вы читаете немного, я нашел эту фотографию. И вот когда я готовился к поездке в Санкт-Петербург, изучал ее, So this is what the world looked like one day, long time ago. From Holland, what then you could walk to England? This whole sea was not there yet. And this is what Rotterdam looks now. А вот так это там выглядит сегодня. Living in the Delta, more or less like Saint Petersburg. Дельта реки он располагается сейчас. But nine thousand years ago, this is how Holland looked like. We were under sea. Девять тысяч лет назад, вот так выглядело Рутердам. Он по сути был под водой. So, Dutch people, you know that, are good in making dikes and making land and landscape and things like that to protect ourselves from the water, from the rivers. So now it now looks like this. But we have a problem. Climate change. Rising of the sea levels. So in Holland, we're very afraid that we will look like this again in 80 years. And the possibility is there. It is a real danger for us. In Holland, we are afraid that in 80 years, the water will look like this again. It will look like this again. And it will look like this again. And it will look like this again. So maybe one day, all Dutch people will come to St. Petersburg and live here. И, возможно, как, как, в каком-то неодаленном yeah. будущем все голландцы приедут в Петербург и будут жить тут. So just make a little bit space for us now already, so we can go. <laughs> Пожалуйста, подготовьте для нас пространство, чтобы мы могли перебраться. Yeah. Okay. So there are people who imagine that if thing like this happens, that the mammoth will return. И уже есть люди, которые представляют себе, что э, если все эти изменения произойдут, то мамонты вернутся. Because the mammoth also walked uh, from uh, St. Petersburg to Rotterdam in England. Some people think we will have too much water. Other people think we will be, will be become a desert. But this is a, a reality, maybe. 
И я думаю, эти люди думают, что из Петербурга и из, и из Англии вернутся эти моменты. И кто-то представляет себе потоп, а кто-то представляет, что мы станем русскими. So you sometimes you have to show crazy images to raise people's awareness about the things that happen in the world. И иногда нужно показывать какие-то такие сумасшедшие картинки, чтобы люди стали лучше, стали более осознанными, стали понимать, что происходит с миром. Right. So waters, you can do all kinds of things with water. Here in Rotterdam, some 20 years ago, a couple of artists said, we want to have a party on the river. Never happened. So they made this pontoon, this boat. И с собой может происходить самые разные какие-то проекты. Например, 20 лет назад два художника сказали, мы хотим концерты, чтобы происходили на воде. И они создали такой плавучий пантон. So they invited punk bands from all over the world. They performed here, and there was the audience on the river. Crazy. We like that weekend, right? И концерты происходили на воде, да, там сидела публика, выступали исполнители в одной этой лодке. But also sometimes I talk about engineering art. If you have to make a bridge over the river, why not make it like this? И я хочу поговорить еще об инженерном искусстве. Если вы хотите создать мост, то почему бы его не сделать вот таким? It is a crazy idea of an American artist in Rotterdam. Это сумасшедшая идея, проект американского художника для моста в Роттердаме. It never happened, unfortunately. Но, к сожалению, никогда не было реализовано. And Rivers is gets in Petersburg. This guy, he has a plan. You see that? He wants to do something in the water. We don't know what. But you feel okay. He's running towards the water with something behind him. You cannot start young enough with making crazy plans. But I love that guy. И вот вы видите, у человека здесь есть план, и никогда не рано начинать, можно начать в самом каком-то раннем возрасте, видите, он бежит с каким-то объектом в руке, задумав что-то. So first of all, you have to imagine something. И сначала вам нужно что-то вообразить себе. And then you have to act. А потом нужно действовать. So it's thinking and doing. It's the same thing. Вам нужно думать и действовать. Here at school you think a lot. Здесь в университете в школе вы много думаете. Sometimes you just have to go outside and do stuff, and do things. А иногда нужно просто выйти на улицу и начать делать. Okay, now I sound maybe like a preacher. I'm sorry for that, but okay. Anyway, again, the three important things: the landscape we talked about. You notice that I'm a storyteller, so that's important. And imagine it. И снова три важные вещи: ландшафт, storytelling. Ландшафт. Вы заметили, что Рут очень хорошо рассказывает истории и воображение. So how do we do that? И так как же мы этим занимаемся? So public architecture, and we find out that Albina is about street art in our organization, more or less. So we heard about street art, and we think today that we are 3D street artists. It's also a new thing, but okay, we are 3D street artists. They are something. Okay. I'll show you two projects of ours. The word already says it. Observatorium means looking. Observatorium значит наблюдение, смотрение, Observe. наблюдать. And we want people in this world that is constantly moving. И мы хотим в этом мире, который в спешке постоянно находится в движении. To stand still. Чтобы человек остановился. And to look around. И осмотрелся вокруг. Because if you run all the time, you don't see anything. Потому что если вы постоянно в спешке, вы ничего не видите вокруг себя. So you stand still, you smell, you listen, you see the colors. Standing still is important to know anything about or something about the world around you. 
А тут есть возможность остановиться, услышать запахи, прислушаться, увидеть цвета. И вот эта неподвижность, она очень важна в восприятии мира вообще. So if you go out in nature, people build viewing points like this. We didn't do this, but this is what you do. Yeah. And in the city, we do things like this. And then you look at the, at the city around. You know all these things. But there is a different size, a different scale. This is again Rotterdam, a lot of mess, busy, busy, busy buildings, get lost. Yeah. We have to run, run, run from school to work to shops to whatever. Crazy world, right? <laughs> so we said, how can you stand still in your own city? and see it as a, a jungle, like a city jungle. That's a city, it's a city, it's a city jungle, you say. But how can you look at it in a different way? And how can you make a, a viewing point in the city, stand still and look at your own city? And the way it's simple, but sometimes simple things are best. И с одной стороны это очень простая идея, но иногда простые вещи самые лучшие. So, this, this И мы придумали вот такую штуковину. Platform, Небольшая деревянная платформа, которая возвышается на 2 метра. И люди забираются в нее. Normally you always like this, but go up two meters and look around. Then the world is completely different. И иногда стоит этим заняться, стоит подняться всего на два метра, и мир абсолютно изменится. Поэтому это приглашение подняться на два метра городским жителям и просто спокойно постоять и посмотреть. All kinds of street viewers, as we call it. Yeah. So this is like a normal square on the street in Rotterdam, and then suddenly people go up. And say, hey. Hey, I haven't seen that before. That's what happens here. Это обычная площадь а, в Роттердаме, и вдруг люди забираются на эти вышки и замечают вещи, которые не видели в повседневности своей. Это наш Невский проспект. И вот эта вышка обозрения. И это тоже про воображение, да, создать что-то, что городской житель не ожидает. That's what people also like. Hey, I haven't seen anything like this before in my life. Nice. And nice that it's in my street. And in front of my restaurant or my shop or in front of my house. People like things like that. They like to be triggered. И людям нравится удивляться, нравится, когда вы удивляете их чем-то простым, чем-то, что находится на их улице или напротив их ресторана. So, back to the waterfronts. Now it's up to you. This is a, a word. This is a Dutch word, Waslegen. And you will explain what it is. I cannot say it in English. So you understand what the word more or less means? Yeah? Okay. It's a strange word in Dutch also. Waterfronts and, and dwarslegers. Uh, this is a city in Belgium. Aalst. A small city. 
And they have a river. And the river, like in many cities, divides two worlds. The rich live here. And the poor live here. And in Europe it's a little bit the white people live here. And the colored people live here. And that's how it is in many cities in the world. There's always a difference between the north side, and the south side, the left or the right bank. So people are wondering how can we connect these separated worlds? How can we use the river to connect separated worlds? Yeah. But people from Aals are very funny. I don't know if you know about Carnival in Belgium, Holland and Germany. But it is a very strange ritual. So for a year people are working together as a community. To build things like this. And they will parade it through the city. And the idea of Carnival is that for a couple of days everybody is allowed to say and do what he wants. You can make fun of yourself, of the other, you can make fun of politics, everything, everything is possible. You can make fun of the priest, it is the idea that you are, for a couple of days, you are totally free. How does that sound? Does that sound appealing to you guys? Carnival? So this is what they do. They make fun of themselves, they do crazy acts, and they make fun of world politics. This is Merkel, this was the French, I don't know who this guy is. <laughs> Does anybody know who this guy is? Okay, but, so it's all allowed. So, the people from Aals say about themselves that they are drug layers. A little bit crazy. So we thought that's interesting. If they think themselves that they are drug layers, then maybe we should make a drug layer on the river. So one day, suddenly, something strange appeared in the city. A floating Dwarslinger. Here you see the word. Here it's written, Dwarslinger. And it's coming down the river. And then suddenly it turns. And here it is a it is a bridge suddenly. So people could walk from one side to the other side in a very unexpected place. And they started doing all kinds of crazy things with this Dwarslinger. So it went through the whole city, up and down. And here in the city center, they had at night they had a big party. They turned it back and they bring it somewhere else. And here it's somewhere outside the city. It makes it easier for the bicycles to cross. 
Это уже где-то за пределами города, чтобы на велосипедах можно было yeah. пересечь человеку. So это облегчило жизнь велосипедистам. Да, они могут прыгать в воду с, с этой платформы. Да, они даже свадьбы там устраивали. So you can rent it for a wedding or use it for a wedding. No, not rent. You can use it for a wedding. Because the interesting thing is, this is owned by the city. So the city takes care of it. And you, if you have a good idea for this thing, you can use it. So that is the Dvashlinger. Oh. This, this is what we saw today actually in the city center, military parade. They do it in Belgium too. <laughs> Strange, a military parade on the Dvashlinger. <laughs> and a year later, during Carnival, that was the big success, they made fun of us. И через год на карнавале они поиздевались над нами. So said, oh, this is, this was the, the, the woman who gave us the money, and they said, no, we don't want it, and blah, blah, it's crazy, it's But it means we were successful. We were noticed. Поиздевались над женщиной из городской администрации, которая деньги выделила, и сколько они потратили, а вот дурацкий мост. Но мы подумали, что это успех. So this is about placemaking. And placemaking is how you engage a local community in your project. Yeah. And it starts by listening to the people. To find a great story or a nice story. And give them something that they never expected that they wanted to have. И предлагаете им что-то, чего они сами не ожидали, что захотят. And then we are gone, and the people use it themselves. It's not our project; it's their project. И потом мы уходим из города, а люди продолжают использовать это место, и это становится не нашим проектом, а их проектом. I'm almost done. Я почти закончил. So you saw many pictures, many words, but this is the the core of my story. You read mm -hmm. Who is this guy? I end up with a little personal story. Does anybody know who this is? He's Russian. <laughs> you know everything. This is Konstantin Paustovsky. He's a writer from the 2030s. And when I was young, I used to read a lot of Russian literature and poetry. He was very, very, uh, how do you call it, successful in Holland. He looks a little bit like this, but he is a nice guy in the end, but, yeah. But there is one sentence in all his books that I read that I always remembered. And, or, I'm going to use it and write it on my grave. When I die. Not in St. Petersburg. <laughs> or it is sort of the motto of our effort here in St. Petersburg. And that is this sentence. So I write it, I say it in English. This is what I look up on the internet. I know already that it's not correct, but I tried to translate it, but it's about the rustling of the coarse sand 
that seeps back into the cafe. And now you say the proper Russian with a kind of emotional voice, please. <laughs> it's super difficult. Yeah. <laughs> um, Pshorohi krupnova piska sypliwych pesuch. Здесь очень важно, что это с точки зрения литературы вы обратите внимание на то, как работает звук, на то, какие звуки подобраны, да? No это такая, это <laughs> такая <laughs> поэзия. So this for me this still a kind of ah, you will see. Maybe one day you visit Rotterdam to my grave and then you see the sentence of my first so this Russian, this sentence I put in the internet and I came up with this picture and I have no idea what it is and maybe one of you can explain me what it is. What do I see here? Винит Дмитрий. Дмитрий сегодня нет, Пеликина, он геолог. Then we still have a mystery. What it is? Ну тогда это останется загадкой, что это за картинка. We still have some work to do together. You know what it is. Да, есть идея, в общем. Я знаю, например, в финском заливе, в зависимости от того, какая погода, да. Меняется расположение донного песка. Если это шторм, то песок движется больше и сильнее, например, выносится на берег, или наоборот, с берега в воду выносится. А так образуются дюны, двигаются, например, если это дети. So I come back to our first project. The moving of the sand and the dunes and... No, crazy. No, thank you. Okay, thank you all for listening. So take your phone and have a look. This is my work. Or questions. По этому сайту вы можете найти наши остальные работы или задать какие-то вопросы. Ну что, сейчас можно вопросы позадавать, если есть какие-то вопросы, комментарии, мысли какие-то. Вчера художники были у нас в городе Ломоносов, в Ромбауме. И для нас это было первое знакомство. Мы жители города, занимаемся территорией, которая находится там, они а в печальном состоянии, в заброшенном, в бесхозном. И для меня была загадка, кто эти люди, которые приехали к нам. Потому что ну, вчера было, было мало информации, да. А после сегодняшней лекции я понял, что нам круто повезло. Потому что это такие сумасшедшие творцы. Все, что они показывали, это блестяще. И если что-то подобное появится у нас, дюна ли, вышка, возвышенность или что-то новое совершенно, это будет здорово. Я не знаю, могу ли я сейчас говорить об этом? Контекст, да, я сейчас Контекст. могу сказать о том, что ребята приехали для того, чтобы мы вместе с ними поработали над одной из территорий в Петербурге. И вот вчера мы выбрали, что это будет пляж в городе Рабинбаум на Ломонос. И сейчас в течение месяца мы с ними будем и совместно с жителями Ломоносова придумывать, что же можно сделать с небольшим но очень интересным куском песчаного пляжа в Аранинбауме. Ну, пляжем это можно назвать условно. На карте это называется временный склад хранения песка. Это такая заброшенная территория, неудачный инвестиционный проект, планировался контейнерный терминал, чем-то похоже на объекты, которые показывал наш художник. И для нас это загадка, что это будет. А самое главное, как еще в нашей стране это все согласовать, там поставить. Мы, конечно, будем помогать. И будем своими руками участвовать в этом проекте тоже. Я думаю, это будет большой городской проект. Я очень надеюсь на это. Теперь вы же не поняли, почему мы вчера вопросы задавали всяких странах. У меня все стало на свои места, потому что приехали художники и говорят, а что вы думаете про это место? А что, что вы чувствуете? А что бы вы хотели? Ну, что ж такое? А теперь я понимаю, что это должен быть именно совместный такой проект. Они долго стоят на дюне и потом что-то рождают гениально. Это здорово. Спасибо вам большое. И мы будем помогать, конечно.
А у меня есть, у меня есть вопрос к Рубу. Рубу, расскажите, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, может быть, Ливен добавит, как вы работаете с местными сообществами, вот на тех проектах, которые вы показывали, как вы вообще с людьми, у вас есть интересный проект вот в Германии, еще с восьмеркой. How we work with local communities, right? Yeah. 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 Like I told you, or everybody, uh, the city is not made by buildings, cars, the city is made by people. So in any profession, whatever you do in public space or build architecture or do city planning, Это прежде всего люди. Чем бы вы ни занимались в городе, создавая э, какие-то здания или планируя застройку, you have to do it with the local community. вам нужно иметь дело с местным сообществом. And the most important thing is, и самая важная вещь здесь is listening. просто послушайте. And listening is for a lot of people very difficult. Очень часто людям сложно слушать, сложно услышать. Because more people want to talk instead of listen. Потому что чаще всего люди хотят говорить, а не слушать. So what we do is listen to the people and ask questions. А мы в свою очередь слушаем людей и задаем им вопросы. And the most important question is. И самый важный вопрос. Is not what you want. Это не о том, что вы хотите. But what you dream of. Но о чем вы мечтаете? And if you ask these questions to people, you, our job is it, or it is our job. В этом и заключается наша работа. To give him something that he would never have expected. Дать этим людям что-то, чего они сами не ожидали. And that he's happy with. И что принесет удовольствие, радость. And if he's not happy with it. А если он недоволен? We think of something else. Придумаем еще что-то. Because that is our profession. Thinking of crazy ideas. Потому что наша работа заключается в том, чтобы какие-то безумные идеи предлагать. And the issue is, for example, if you see it on a political level. А если вы посмотрите на уровне политики. I come from Holland. Я из Голландии. And in Holland, things have changed during the last. 20-30 years. <coughs> because the politics from above <coughs> realized <coughs> that the people are responsible for their own living environment. <coughs> and instead of doing things top down, И вместо того, чтобы делать, э, реализовывать какие-то проекты сверху вниз, we try to find new ways to collaborate. мы пытаемся найти способы коллаборации совместного создания. Where the people have the ideas, где у людей есть какие-то идеи, and the politics have the money, а у политиков деньги, and the people are taking care of their own place. They make sure that it's nice and clean and А люди отвечают за свою среду обитания, ухаживают и чистят ее. So that's the same. И вот такой круг взаимодействия есть. Now don't walk away, Albina. <laughs> okay, that was the answer to her question. Это был ответ на ее вопрос. Да, что самое сложное в работе с людьми? Nothing. Ничего не сложно, все легко. Yeah. Я хотел вас поблагодарить за лекцию и спросить, вот вы говорили, что ваш подход состоит из двух вещей. Это как бы представление вот, imagine и функциональность. И функциональность. И э, как часто бывает, что вы закладываете какой-то функционал, программу в свой проект, но потом, когда этот проект случается, сообщество или граждане, они как бы отторгают это и как-то по-своему это используют. И если такие случаи случались, можете ли привести примеры и как вы относитесь к таким вещам, к таким происхождениям? Если 
По крайней мере, наше искусство не навсегда, потому что мир меняется каждые 20-30 лет. If it doesn't work, it doesn't work, and we get rid of it. Поэтому, если наше произведение не работает, оно не работает и просто исчезает. Yeah. So we're not about these bronze sculptures that will stand there for like a million years. Мы не создаем в конце концов бронзовые скульптуры, которые сотни лет будут стоять. So you can fail, and then you just get rid of it. On to the next one. Возможно, проект не сработает, но ты перейдешь к новому. Какие вещи только не пишут на Facebook или в газетах. There are always people against any change. Люди всегда против каких-либо изменений. But there are more people for change. Но еще больше людей за изменения. So they win. И они выигрывают. Yeah. Yeah. But people are always angry if something happens. Yeah. And they're all and so is that. But you cannot let people get you down because there are one or two who don't like it. And they have the big mouth. Eh? Yeah. Listen to them and then you say yes. Yeah. Okay. And then you just can. and then you just have fun with you guys, right? Yeah. Даже если людям не нравится, это всего пару человек, и, может быть, они очень много болтают, вы просто послушайте их и делайте свое дело. You will learn once you have children. Когда у тебя дети появятся, это мы не знаем. В июле. А было бы такое, может быть, что из-за того, что кто-то был против, проект не состоялся? That's why we are so curious to work here in Russia, because you don't have public art yet, like contemporary public art. So we will, maybe we will be the first. И вот почему нам так интересно поработать в России, потому что у вас тут нету современного искусства в публичных пространствах, и, возможно, мы будем первыми, кто его создаст. В городе Оранимбаум. Оранимбаум. First Оранимбаум, then Saint Petersburg, and then we all go back to Rotterdam, and then one big parade of modern people. У нас еще четыре команды, которые тоже что-то сделают. У нас еще команды, которые тоже что-то сделают. А кто в основном финансирует эти проекты? То есть понятно, что муниципалитет берет какую-то часть, но в процентном соотношении там бизнес и каким образом это все действительно реализовывается, на какие средства? So in every project it's different, but in in general you can say that it starts. With uh, with uh, with government, 
most of the time, or, or organizations around the government. Uh, with organizations around the government, or uh, nature organizations like the World Nature Fund, or, uh, or, or city planning uh, departments. But what we try to do is make it 50-50. And they start, and then we try to find other funding from private partners from all around. So it's, but it's every time different. But the thing is, it's not only private and not only government. Because it wouldn't work. If it's only private, then you have a problem. If it's only government, then you also have a problem. So most of the times it's a, it's a decent mix. Изначально деньги приходят от государства или от организаций с государством связанные, связанными, но мы всегда стараемся найти какой-то баланс финансирования, так чтобы были какие-то частные деньги, государственные деньги, потому что в случае, если это только государственные, у вас будет проблемы, если только частное финансирование, тоже будет проблемы. It's an interesting question because uh, uh, Rotterdam is a very special city in that sense about public art. Это очень интересный вопрос, особенно потому что Роттердам это очень особенный город в смысле публичного искусства. We are the city with the most public art in the world. В этом городе больше всего публичного искусства. And why is that? А почему? Maybe you know, but Rotterdam was bombed during the Second World War. Возможно, вы знаете, что Роттердам бомбардировался во время Второй мировой войны. So the city center was totally disappeared. Поэтому центр города полностью был уничтожен. We started rebuilding the city. Мы начали восстанавливать город. And in Rotterdam, the private parties in Rotterdam, they had the idea, okay, we're going to build an apartment building. И частные партии, частные бизнесы в Роттердаме начали думать, что они будут какую-то жилую застройку делать в центре города. We need something to celebrate, like I told before. И нам нужно что-то, чтобы отметить этот факт, как я раньше говорил. So every building, every street, every square, everything is being celebrated with the gift of a work of art. И поэтому буквально каждая улица, каждый переулок, каждый угол, каждое здание каким-то образом отмечено произведением искусства. So even the city planning departments and the mayor and everybody, if you build something new, you need art. So that is a mindset. So then the question who pays? In our city, anyway, is not so important anymore because everybody pays. И поэтому вопрос, кто за это заплатит, не стоит, потому что платят абсолютно все. So we have a long way to go in Saint Petersburg. Поэтому у нас идет долгая дорога в Петербург. Or not? Или нет? And you got to do it because I'm dead in 20 years, so you have to do it. Good, good luck with that. <laughs> One more question. Yeah. Can I ask yeah. Last question. So you basically do like first interventions or the pieces of art. And did it? Can you maybe tell some stories? How did it continue? And if it started some new processes in city or in places where you were? Uh, yes, I can. <laughs> <laughs> oh, I should yeah, tell yeah, yeah. Also work. Yeah, I, I showed now. Yeah. It's unfortunately that I don't have any other pictures of other projects, but uh, like with the, the Dwarfsteger and the, the thing we saw in Belgium. That is sort of what happens, is, it is still there. The project was two years ago, three years ago, and the thing is still there. And people, and the city takes care of it, and there is a festival or an event or just a private idea. They get the thing, they turn it around, and they, they play with it. So that's, in this project, that is how it works. And that is what we try to uh, create also with the people. 
the, the other big project, I mean, we also do, you will see on the website, but we also do like more autonomous sculptures. And that is there just, that is there. People maintain it. It's just a, a landmark. Thing like that. So every project is different. Like we did like, you come, uh, we need coffee, and then I'll explain you about 50 projects, how it works, and no, it's too complex. But the idea is, if you have a project like this, like this Dwarslegger, that maintenance is important, that somebody takes care of it, that somebody feels ownership. And that is most probably still the most difficult thing. Who is the owner of a project? Who will take care of it? And that is the biggest challenge always. Yeah. And that can be anybody, can be the government, it can be you, you, but it needs an owner. Okay, I'd like to thank you. And uh No, you understand, right? Yeah. yeah, yeah. <laughs> So, thank you very much for your attention. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, вопрос касался каких-то историй, связанных с проектами или как они живут после, после создания. Uh, и в частности он привел, uh, привел тот пример со шпалой, uh, которая была реализована два года назад, и она все еще там, и город, и жители используют ее. Uh, и как будто вот этот вопрос кто заботится об объекте после того, как он создан, это самый важный вопрос, который в каждом случае решается по-разному. Okay, Спасибо большое.